আবার ফিরে এসেছে নইলে ভালোবাসা দিবস হয় ফেব্রুয়ারিতে ছি 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 আরে তো ঢাকা এই যে ছেলেগুলো দেখছেন না আমি তোমার উপরে অপবাদ দিনি যুবক তোমাকে বলছি মাত্র তুমি ভালো হও তোমাকে ফেরস্তার মতো মনে করি সেটা ভিন্ন কথা তবে তোমাকে বলছি এই যে বসে আছে এখানে হাজারো যুবক আছে এই ষোলোই ফেব্রুয়ারির এসব জন্ম ভালোবাসা দিবসে ওই যে মেয়েগুলো বসে আছে ও পার্কেও যায় পার্কেও যায় ওর বাপ আবার তাহার জুতো পড়ে সব ধর্মের সাথে ফাইজলামি করে বোরখা পরে আছে মোবাইলে খোঁজ নিয়ে দেখেন ওই মেয়েটার যে বোরখা পরে আছে তার কত ছেলের সাথে প্রেম আছে লজ্জা হয় না তোমার মেয়ে তোমার একটু লজ্জা হয় না মেয়ে মানুষ তুমি বোকা মেয়ে তুমি হিসেব করেছ এদিকে শোনো এর ওটা চুরি করেছে পাপ করল এর ওটা জেনা করেছে পাপ করল এর ওটা সুদ খেয়েছে পাপ করল সে ও বুঝে যে সুদ খেলাম খারাপ হচ্ছে এ লোকটা হত্যা করেছে পাপ করলো নির্বাচন করতে এসে লোকটাকে হত্যা করলাম সবকিছু বুঝছে তোমার পাপটা কেমন তোমাকে বলি তুমি ঢং দেখাতে গিয়ে মাথার চুল ঢাকলে না নগ্ন পোশাক পরে শরীরকে উঁচু করে উঁচু নিচু দেখে চলতে থাকলে তুমি কি বুঝতে পেরেছ তোমাকে দেখে কত মানুষ পাপ করেছে তোমার অজান্তে কত মানুষ পাপি তুমি কি সেটা জানো কথা বুঝাতে পারছি না মনে হয় দেখো তোমার অনিচ্ছাই কত মানুষ পাপি তুমি তো এমনি ঢং ঢং করে ল্যাংটা হেঁটে বেড়াচ্ছ তো তোমাকে দেখে কত মানুষ পাপ করছে তাকে তুমি একটু বিবেচনা করেছ পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ যদি তোমাকে দেখে থাকে পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ যত পাপ করেছে তত পাপ তুমি একাই করেছ পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ যত পাপ করেছে তোমার বাপ একাই তত পাপ করেছে এক পাপ তিন ভাগে বিভক্ত পঞ্চাশ জন লোক পাপি তোমার বাপ পাপি তুমি পাপি বুঝাতে পারছে না কথা মনে হয় তিনটাই সমান এ মেয়েটা কিন্তু অজান্তাই করছে এমনই করছে যে এইভাবে চললে কি হবে চলেই তো সবাই ওটা তো খালা তো ভাই এটা তো ফুফা তো ভাই এটা তো ভাই আশ্চর্য বাপেও বলছে যে এই আহমাদ তোর বোনকে নিয়ে যেত ওটা খালা তো বোন বাপও বলছে আর মায়ের কত আচরণ নোংরা বিবাহ দিয়েছে বড় মেয়ের সাথে জামাই বাড়িতে এসেছে ছোট মেয়েটা মাস্টার ডিগ্রি পাস করেছে এখনো বিবাহ হয়নি মায়ে বলছে খালেদা তোর দুলা ভাইকে চা দিয়াই তোর দুলা ভাইকে পান দিয়াই তোর দুলা ভাইকে পানি দিয়াই তো এই মেয়েটা যুবতি মেয়ে ভাইয়ে বলে ঢং দেখিয়ে যাচ্ছে এ তখন চায়ের কাপটা রেখে দেওয়া ওকে কোলে করে নিয়ে বসে আছে বাপ মায়ের একটু লজ্জা হয় না একটা তো দিয়েছেন বিবাহ সূত্রে আর একটা ফাউ দিলেন কেন ধর্ম এতই বোকা আচ্ছা আপনার স্মরণ বোধ হয় না কেন আসলে আজ থেকে বিশ বছর আগেও মানুষ এই দিবসের কথা জানত না এখন এই দিবস জানে না এমন বাঙালি নেই আমরা এই দিবস সম্পর্কে বিভিন্ন আঙ্গিকে বোঝার চেষ্টা করি প্রথম কথা হল বিশ্ব ভালোবাসা দিবস বলা হয় চোদ্দই ফেব্রুয়ারিকে এটা এক ধরনের প্রতারণা বলা চলে কারণ আমরা যখন ইংরেজিতে খুঁজতে যাই বিশ্ব ভালোবাসা দিবস ওয়ার্ল্ড লাভ ডে বা এই ধরনের কোন স্বীকৃত পরিভাষা কোথাও পাওয়া যায় না এটার ইংরেজি নাম বা অরিজিনাল নাম হল সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে যার সহজ অর্থ যে সাধু ভ্যালেন্টাইনের দিবস এখন এই নাম থেকে তোমরা সহজে বুঝতে পারছো যে এটা একটা ধর্মীয় দিবস একটা নির্দিষ্ট পর্যায়ের বুজুর্গদেরকে তারা সেন্ট বলে সাধু এই সকল সেন্টদের দিবস উপলক্ষে 
তারা বিভিন্ন উৎসব করে থাকেন তো প্রথমত এটা একটা নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষদের ধর্মীয় উৎসব আর মুসলমানদের জন্য অন্য ধর্মের ধর্মীয় উৎসবে অংশ নেওয়া পুরোপুরি নিষিদ্ধ এবং এটা ইমান বিধ্বংসী মনে করো আমাদের প্রতিবেশী হিন্দু ভাইরা তাদের একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান আছে সরস্বতী পূজা এখন যদি এটাকে আমরা বিশ্ব শিক্ষা দিবস নাম দিয়ে উদযাপন করি তাহলে কোনো মতেই এটাকে আমরা নৈতিক বলতে পারি না যে একটা নির্দিষ্ট ধর্মের ধর্মীয় উৎসব যেমন আমাদের আছে কুরবানি ঈদ এটাকে বিশ্ব খাদ্যোৎসব দিবস নাম দিয়ে যদি হিন্দুদেরকে অন্যদেরকে এটা পালন করতে উদ্বুদ্ধ করা হয় কৌশলে তাদের দিয়ে এই কুরবানি ঈদ পালন করানো হয় এটাও অনৈতিক হবে ঠিক তেমনই সেন্ট ভ্যালেন্টাইন্স ডে সাধু ভ্যালেন্টাইন দিবস সাধু ভ্যালেন্টাইনের ওরস সাধু ভ্যালেন্টাইনের বার্ষিকী উপলক্ষে এটাকে প্রতারণামূলকভাবে বিশ্ব ভালোবাসা দিবস অনুবাদ করে ধর্মীয় দিবসটাকে সেকুলার রূপ দিয়ে যে আমাদের সমাজে প্রচলন করা হচ্ছে চালু করা হচ্ছে এটা নিঃসন্দেহে প্রতারণা এর মাধ্যমে একটা ধর্মীয় দিবস সেকুলার দিবস মানে ধর্মহীন একটা সাধারণ আনন্দের দিবসে পরিণত হয়েছে ফলে অন্যান্য ধর্মের মানুষেরা খ্রিস্টান ধর্মের দিবসটা পালন করে তাদের ধর্মকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে ইমান নষ্ট করে ফেলছে দুর্ভাগ্যবশত এই বিশ্ব ভালোবাসা দিবসের নামে নামাজি বেনামাজি দিনদার বেদিনদার ইসলামপন্থী অন ইসলামপন্থী সবাই এই দিবসটা পালন করতে শুরু করেছেন আমাদের দেশে এটা হলো এই দিবস পালনের প্রথম পর্যায়টা দ্বিতীয় বিষয়টা ভালো করে বোঝো যে ভালোবাসা অনেক রকমের আছে যেমন মনে করো মাকে ভালোবাসা সন্তানকে ভালোবাসা দেশকে ভালোবাসা দরিদ্রকে ভালোবাসা এগুলো কিন্তু ভালোবাসা কিন্তু বিশ্ব ভালোবাসা দিবসে কোন ভালোবাসাকে প্রমোট করা হচ্ছে কোন ভালোবাসাকে অশ্লীল ভালোবাসা অর্থাৎ নারী পুরুষের জৈবিক ভালোবাসা এখন এই যে ভালোবাসা দিবসের নামে যেটাকে প্রমোট করা হচ্ছে সেটা কি নারী পুরুষের জৈবিক ভালোবাসা আর মুসলমানের জন্য এটা ভয়ঙ্কর পাও আল্লাহ কোরআন কেন বলছেন যারা চায় যে মুসলমানদের ভিতরে অশ্লীলতা অশালীনতা সরিয়ে পড়ুক তাদের জন্য দুনিয়াতে রয়েছে ভয়ঙ্কর শাস্তি আখেরাতে রয়েছে ভয়ঙ্কর শাস্তি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি কারণ অশালীনতা ছড়ানোর অর্থই সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাওয়া দ্বিতীয় বিষয়টা বুঝলে তোমরা প্রথম হল যে এটা অন্য ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠান এটা উদযাপন করলে মুসলমানদের ইমান নষ্ট হবে দ্বিতীয় হল এটার মাধ্যমে অশালীনতাকে প্রমোট করা হচ্ছে একজন মুসলমান অশালীনতা প্রমোট করতে পারে না তাহলে তার দুনিয়াতে এবং আখেরাতে কঠিন শাস্তি তার পারিবারিক জীবনে শাস্তি আসবে সামাজিক জীবনে সে মরণের আগে অনুভব করবে সে নরক যন্ত্রণা ভোগ করছে এই দিবস পালন করা মানে খ্রিস্টধর্ম পালন করা এটা কোনো মুসলমান করতে পারে না এই জন্য আমরা মাঝে মাঝে বলি যে ভ্যালেন্টাইন্স দিবসে গিফট দেওয়া পেপসি খাওয়া র্যালি করার চেয়ে এক দশ বিশ কেজি শুয়ারের গোস্ত কিনে ভুনে খেলে গোনা অনেক কম হবে কারণ প্রথম কথা শুয়ারের গোস্ত খেলে কেউ হালাল জেনে খায় না গোনা হয় বোঝে একবার খেলো গোনা হলো কিন্তু এই যে দিবস খ্রিস্টধর্মীয় দিবস পালন করছে হালাল জেনে দ্বিতীয়ত এটা অন্য ধর্মের অনুষ্ঠান কথা বুঝছ না তৃতীয়ত একবার শুয়ের গোস্ত খেলে প্রতিদিন গা খাওয়ার লোভ হয় না এত মজাদার শুয়ের গোস্ত মনে হয় না যা আমরা শুনি কিন্তু অশালীনতায় একদিন গেলে পরের দিন আবার মনে হয়ে যাব আবার এই তোর তারুণ্যের কারণে অশালীনতা তার মাথায় ঘুরতে থাকে তার মানে স্বাভাবিক বিকাশ বন্ধ হয়ে যায় এই জন্য আমরা সবাই এই দিবস পালনকে বর্জন করব এবং এটা বর্জনের দাওয়াত দেব এটা বর্জন করতে মানুষদেরকে বলব নারী পুরুষের জৈবিক ভালোবাসা প্রমোট করা লাগে না এমনি প্রমোটেড এটাকে কন্ট্রোল করতে হবে আর যেটা প্রমোটেড নয় সেগুলোকে প্রমোট করার চেষ্টা করতে হবে আল্লাহ তালা তৌফিক দান করে তথাকথিত ভালোবাসা এটার জন্য আগামীকালকে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি এটা আমাদের দেশে খুব ঘটা করে পালন হবে বিশ্ব অন্যান্য দেশের সাথে তাল মিলায় ভ্যালেন্টাইন ডে না ভ্যালেন্টাইন ডে তে কি হয় ভাই প্রেমিক প্রেমিকাকে প্রেম নিবেদন করে অথবা পূর্ব থেকে প্রেম চলছে এরকম প্রেমিক প্রেমিকারা কোন এক জায়গায় মিট করে ফুল দেওয়া নেওয়া করে ইত্যাদি ইত্যাদি কাজ করে ভ্যালেন্টাইন ডে অনেকে উল্কি আঁকে দেখুন 
এই ভ্যালেন্টাইন ডে কোন মুসলিম পালন করতে পারে না কয়েক কারণে নাম্বার এক এর সঙ্গে বিজাতিদের একটা বিশেষ আপনার ইতিহাস এর সঙ্গে জড়িত ইতিহাসটা দুই রকম আসছে ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকা একটা বিশ্বকোষ আছে সারা ওয়ার্ল্ডে নাম করা এবং গ্রহণযোগ্য এই ইনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটানিকাতে আছে একটা ইতিহাস যে ভ্যালেন্টাইন নামে সেন্ট ভ্যালেন্টাইন নামে একজন যুবক এই যুবক সে ছিল ধর্মগুরু খ্রিস্টান ধর্মগুরু সে ধর্ম প্রচার করতে দেখা তৎকালীন রাজা সে খ্রিস্টান ধর্মের বিরুদ্ধে ছিল সে তাকে বন্দি করল বন্দি করার পরে এক পর্যায়ে তাকে ফাঁসি দেওয়া হল এই চোদ্দ ফেব্রুয়ারি দিন এই চোদ্দ ফেব্রুয়ারি এই দিনটাতে ফাঁসি দেওয়ার পরে এটা খ্রিস্টানদের ধর্মীয় দিবস হিসাবে পালন হইতে লাগলো দীর্ঘদিন আস্তে 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 খ্রিস্টান ধর্মের মানুষ পদভ্রষ্ট হয়ে গেল পথারা হয়ে গেল আমাদের মতো আমাদের ঈদের দিন এবার দিন কি হয় আমাদের দেশে এখন ঈদের দিন মানে হলো গান বাজনা আর মেয়েরা বেপর ধরে বাই হওয়া তাদের ওই ভ্যালেন্টাইনের দিনটা ছিল ধর্মীয় দিবস সেটা আস্তে 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 কি হয়ে গেছে ওই প্রেম ভালোবাসার দিকে চলে গেছে কুকামের দিকে চলে গেছে খারাপ কাজের দিকে পরবর্তীতে এটা প্রেম ভালোবাসা দিবস হয়ে স্থির হয়ে গেছে এটা যখন চরম মাত্রা অবলম্বন আকার ধারণ করছে এবং যুবক যুবতীরা বেহায়ামের সমস্ত সীমা ছাড়া যাচ্ছিল তখন ফ্রান্স সহ পৃথিবীর কয়েকটা দেশে এই দিবস পালন নিষিদ্ধ হয়ে গেছে রাষ্ট্রীয় এবং দীর্ঘদিন নিষিদ্ধ ছিল একসময় ব্রিটেন যেটাকে আমরা ইংল্যান্ড হিসেবে জানি ইংল্যান্ডে ফুল এবং গিফট আইটেমের ব্যবসায়ী যারা এরা এই এখনকার যে ইতিহাসটা বলছে এটা ইনসাইক্লোডিয়া ব্রিটানিকার ইতিহাস নয় এটা হলো এই আমাদের দেশে মানে এই এই ভ্যালেন্টাইন ডে কে যে আমদানি করছে শফিক রেহমান বিএনপির নেতা আল্লাহ তারা হেদায়ত দেখবে তার বিচার করুক এই লোকটা আমাদের দেশে ভ্যালেন্টাইন ডে টা ঢুকেছে তার একটা লেখা সে গর্ব করে বলতেছে অনেক আগে পড়ছি আমি সম্ভবত দৈনিক প্রথম আলোতে সে লিখছে যে এই ভ্যালেন্টাইন ডে বলতে বাংলাদেশের মানুষ কিছু জানত না এই লোকটা যখন জায়গা দিন পত্রিকা সপ্তাহে এটা দায়িত্ব ছিল তখন প্রথম ভ্যালেন্টাইন ডে আমদানি এই লোকটা বাংলাদেশে করে এবং এটা আজকে ঘরে ঘরে ঢুকে গেছে তখন সে গর্ব করে বলছে তো ইতিহাসটা লেখা তার যে ব্রিটেনে গিফট ব্যবসায়ী এবং ফুল ব্যবসায়ীরা সারা বছর ব্যবসা ভালো থাকে এই যে সিজনটা এই সিজনটা তাদের ব্যবসা খারাপ থাকে ফেব্রুয়ারি মাসে কেন খারাপ থাকে কারণ বরফে নায়িকা থাকে কোন উৎসব পূর্তি মূর্তি হয় না বিয়ে সাথী হয় না যার কারণে তাদের ব্যবসা মন্দ থাকে ব্যবসায়ী একবার পরামর্শ বইটুকু বসল যে এই মাসে তেমন কিছু নাই আমাদের কার্ড ফুল এগুলো বেসা কিনা হয় না ব্যবসা মন্দা থাকে কিভাবে ব্যবসা মন্দা কাটানো যায় তারা পরামর্শ করে বাইর করলো যে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ভ্যালেন্টাইন ডে নামে একটা ছিল এটা একসময় খ্রিস্টান ধর্মীয় দিবস থাকলেও পরে ভালোবাসা দিবস হয়ে গেছে পরে সেটা সীমা ছাড়া মদ এবং ব্যবসার এগুলো সীমা ছাড়া গেছে দেখা অনেক দেশ নিষেধ করে দিছে এটা সমাজে নাই এটাকে নতুন করে আবার টেলিভিশন মিডিয়ার মাধ্যমে প্রচার করলে ভালোবাসার দিবস নাম দিয়ে প্রচার করে দিলে এ উসিলার যুবক যুবতী প্রেম ভালোবাসার নাম দিয়ে আমাদের কাঠ বেচা কিনা বাড়বে ফুল বেচা কিনা বাড়বে এটা আমার বক্তব্য নয় সফিক রেহমান সাহেবের বক্তব্য যিনি এটা আমদানি কারক বাংলাদেশে তারপরে এটার ইয়েতে ইংল্যান্ডে এটার প্রচার শুরু হয়ে গেল হইতে 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 আস্তে আস্তে নতুন করে এটা পুনর্জীবিত হল এটা গেল একটা ইতিহাস আসেন ভালোবাসা উইকিপিডিয়া বিশ্বকোষ এর ভিতরে লিখছে যে ভ্যালেন্টাইন নামে একটা যুবক যে যুবক যে কোনো কারণেই হোক তৎকালীন বহু বছর আগে শত শত বছর আগে রাজার জেলখানা বন্দি হলো বন্দি থাকাকালীন সে রাজার মেয়ের সঙ্গে কোন একভাবে তার সম্পর্ক হয়ে যাওয়া অবৈধ যেটাকে আমার প্রেম বলি এই অবৈধ হইত সম্পর্ক হয়ে আস্তে 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 যে চরম আকার ধারণ করে রাজা বুঝতে পারে তাকে বহু ভাবে নিবৃত করার চেষ্টা করে না তারা নিবৃত হয় নাই তারা জান দিবে দিবে একজনের জন্য তবু ভালোবাসা ছাড়বে না পরবর্তীতে তারা ভালোবাসতে যায় জান দিতে রাজি হয়েছে বাচ্চা দেখছে যে কোনোভাবে তার ইজ্জত ঠেকতেছে না এই ছেলেকে হত্যা করা ছাড়া তখন তাকে চোদ্দ ফেব্রুয়ারি ফাঁসি দেওয়া হয় তার প্রেমের কারণে অবৈধ প্রেমের কারণে বাস এরপর থেকেই যুবক যুবতীরা অবৈধ সম্পর্ক যারা করে যারা কুকাম করে যারা হারাম সম্পর্ক স্থাপন করে তারা তাদের গুরু হারাম সম্পর্ক এবং অবৈধ সম্পর্কের নেতা এই ভ্যালেন্টাইনের অনুসরণে এই দিনে কি করে প্রেম এবং ভালোবাসা আদান প্রদান করে দেখেন কোন মুসলমানের জন্য বিবাহ পূর্ব সম্পর্ক জায়েজ নেই হারাম অথবা বিবাহ ছাড়া সম্পর্ক করা অনেক আছে বিয়ে করেও মানে কোন মেয়ের সাথে কি করে খারাপ সম্পর্ক রাখে এগুলো হারাম রসুল্লাহ স্পষ্টভাবে এগুলোর উপরে বিভিন্ন হাদিসে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে 
আল্লাহ তালা কোরআন কারী বলছেন যেটা আপনাদেরকে আগেও বললাম ইল্লা আলা আল্লাদিন হুম লি ফুরুজি মুহাফিজ যারা লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে যেখানে সেখানে ব্যবহার করে না লজ্জাস্থান বলতে শুধু লজ্জাস্থান নয় তার গোটা কাম শক্তি গোটা দেহের কাম শক্তি বা যৌনতাকে কন্ট্রোল করে শুধু দুই জায়গায় ব্যবহার করার অনুমতি আছে ইল্লা আলা আজিম আউমা মালাকাত আইমান হুম শুধুমাত্র নিজের স্ত্রী এবং কৃত দাসী এদের মধ্যে এদের ক্ষেত্রে আপনি শুধুমাত্র কি করতে পারবেন না আপনার যৌন শক্তিকে প্রয়োগ করতে পারবেন এছাড়া অন্য কোন জায়গায় প্রয়োগ করা যাবে না যারা করেন তারা হারামে লিপ্ত হন আমাদেরকে নিষেধ করেছেন তিনি বলেছেন বিবাহ ছাড়া অচেনা গায়ের মাহারাম কোন পুরুষ এবং মহিলা একাকী নির্জনে কোথাও একসাথে হবে নাম দিয়া হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ যুবক যুবতীরা নির্জনে বরং প্রকাশ্যেও একসাথে হবে এবং জেনা লিখতে হবে প্রিয় দিনী ভাইয়েরা এই ভ্যালেন্টাইন ডে তে এই যে প্রেম নিবেদন করা হয় আমরা অনেক সময় শুনি প্রেম পবিত্র জিনিস আমাদের অনেক টেলিভিশনে মিডিয়াতে পত্র দিকে মানুষ বলে আপনারা শুনেন নাকি প্রেম কি জিনিস পবিত্র জিনিস কোথায় পাইছে এটা আমি এটাই জানলাম পবিত্র রাখার জিনিস পাইল না প্রেম বুঝি পবিত্র হইল প্রেম বলতে যেটা এখন প্রেম বুঝায় আর কি প্রেম বলতে মানে অবৈধ সম্পর্ক যেটা এটারে বলে কি বিবাহ ছাড়া সম্পর্ক যেটা এটা বলে কি পবিত্র জিনিস কত জঘন্য কথা অনেকেই মনে করে যে বিবাহের আগে একজন আরেকজনকে জানা বোঝার জন্য আমরা বিবাহ করার নিয়ত প্রেম করলে অসুবিধা নেই অনেকে মনে করে আসলে কি তাই বিবাহ করার নিয়ত প্রেম করা যাবে আমি ধোকা দেব না মেয়ের তার বিয়েই করব পাক্কা তো এখন এঙ্গেজমেন্ট করে রাখছি তলে তলে তার লগে প্রেম করি ডেটিং করি কথা বলি মজা লই যাই যাচ্ছে এগুলা হারাম আপনার যৌনতা শুধুমাত্র স্ত্রীর ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারেন স্ত্রী হওয়ার আগ পর্যন্ত এগুলা প্রয়োগ চলবে না হারাম বিধিনী ভাইয়েরা আমরা অনেকেই প্রবাসে থেকেও এই লিপ্ত আমি জানি বহু মানুষ সম্পর্কে যারা প্রবাসে আছেন টেলিফোনে মোবাইলে বিভিন্ন মেয়েদের সঙ্গে কুসম্পর্ক রাখে হাল না হারাম হারাম कैथोलिक चार्चर पद्री छाइन डे এটাকে তথাকথিত ভালোবাসা দিবস বা বিশ্ব বেহায়া দিবস হিসেবে আজকে মুসলিম উম্মা পালন করতেছে এবং এই মুসলিম উম্মা এর মাধ্যমে সবচেয়ে বেশি বিভ্রান্ত পদভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে সেখানে যতগুলো কাজ আছে আপনারা যদি ক্যাথলিক এনসাইক্লোপিডিয়া দেখেন তাহলে সেখানে বিস্তারিত তারা আলোচনা করেছে রোমান বাদশা তাকে এই ব্যালেন্টাইনকে দুশো সত্তরের চোদ্দই ফেব্রুয়ারি তাকে হত্যা করেছে তার কোন ধরনের অপরাধের কারণ বা অপরাধ করে নাই যেভাবে বাচ্চা তাকে হত্যা করেছে সেটাকে দীর্ঘজীবী করার জন্য সেটাকে স্থায়ী করার জন্য যেহেতু সে গোপনে চার্চের মধ্যে লোকদের মধ্যে বিবাহের কাজ করত বাচ্চা বিবাহের বিষয়টি নিষেধ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল বিভিন্ন তিনটি বর্ণনা রয়েছে এটা আলোচনার সময় নেই এই জন্য শুধুমাত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আপনারা যারা ইতিহাস সম্পর্কে পড়তে চান তারা পড়ে নেবেন তিনটি বর্ণনা রয়েছে গোপনে লোকদের মধ্যে বিবাহের ব্যবস্থা করত বাদশাহ নিষেধ করলো যে তুমি এই চার্চের মধ্যে বিবাহের কাজ করাতে করতে পারবে না কিন্তু সেটা করলো শেষ পর্যন্ত বাচ্চা নির্দেশ লঙ্ঘন করার কারণে বাচ্চা তাকে হত্যা করলো পরবর্তী সময় এটাকে তাদের মধ্যে ব্যাপক করার জন্য তারা একটা নতুন জিনিস আবিষ্কার করলো এটা হচ্ছে ঈদ তাদের কাছে ঈদ উল হক ঈদ উল হক আর বিতে বলা হয় তাকে ভালোবাসার ঈদ ভালোবাসার জন্য আবার ঈদের প্রয়োজন রয়েছে কারণ ভালোবাসা এমন কৃত্রিম পর্যায়ে চলে গিয়েছে যে এমন যান্ত্রিক পর্যায়ে চলে গিয়েছে যে শেষ পর্যন্ত অন্তরের মধ্যে আর ভালোবাসা নেই অন্তরের ভালোবাসা এখন আর দরকার নেই এখন কাজ সিস্টেম ভালোবাসা শুধু যখন এই চোদ্দই ফেব্রুয়ারি আসবে তখন একটা কার্ড পাঠিয়ে দিয়ে ভালোবাসার কার্ড দিয়ে আপনাকে ভালোবাসার প্রদর্শনী দেখানো হচ্ছে এবং এটি শুধুমাত্র খ্রিস্টানরা তাও রোমানরা করতো শুধুমাত্র প্রথমে পরবর্তী সময় এটাকে আরো ব্যাপকতা দিয়ে খ্রিস্টানদের মধ্যে ব্যাপকতা লাভ করলো খ্রিস্টানরা দেখলো যে না এটা তো একটা ভালো কাজ 
এটা কারা মানে ভালো কাজ হিসেবে গ্রহণ করেছে ব্যবসায়ীরা ভালোবাসার জন্য কিছু উপাদান তারা তৈরি করেছে যে উপাদানগুলো মানে বিক্রি করা তাদের জন্য সহজ হয় যেগুলো মানুষের মধ্যে মানে এই উপলক্ষে একটা বড় ধরনের উপাদান তৈরি হয় যেমন এখন লাল কাপড় হলুদ কাপড় ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের তারপরে জুতা হলুদ জুতা লাল জুতা এগুলো মানে খুব ব্যাপক ভাবে এখন চাহিদা রয়েছে আজকের দিনে এগুলো আপনারা দেখবেন যে ব্যাপক ভাবে এগুলোর চাহিদা রয়েছে ফলে মার্কেটিং এর সুবিধার জন্য ওই মার্কেটিং গ্রুপের যারা আছে তারা কি করলো এইটাকে সবচেয়ে বেশি হাইলাইট করলো এই দিনটাকে হাইলাইট করলো এরপরে যখন দেখলো যে মুসলিম উম্মার একদল লোকও দেখতেছে যে কিরে আমরা তো ভালোবাসায় পিছিয়ে যাচ্ছি ভালোবাসায় খ্রিস্টান আল্লাহর দুশ্মনরা তারা এগিয়ে যাচ্ছে আর আমরা তো ভালোবাসায় পিছিয়ে যাচ্ছি আমাদের ভালোবাসায় ঘাটতি পড়ে যাচ্ছে এই জন্য তাড়াতাড়ি করে তারাও এটাকে লুপে নিল তারাও মনে করলো যে এটাও আমাদের একটা বড় ধরনের ঈদ ঈদের একটা দিবস মূলত ঈদের এই দিন আল্লাহ এবং তার রসুল এটাকে ঈদের দিন ঘোষণা করেন নেই এবং এটি খ্রিস্টানদের একটা ধর্মীয় অনুষ্ঠান তাদের যতগুলো ক্যাথলিক বইয়ের মধ্যে আমরা দেখেছি সবগুলোর মধ্যে এটাকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে প্রথমে দেখানো হয়েছিল এবং ভ্যালেন্টাইন সে নিজেও একজন চার্চ পাদ্রি ছিল পাদ্রি হিসেবে সে প্রতিষ্ঠিত পাদ্রি ছিল সুতরাং এটি কোন ধরনের মুসলিম উম্মার কোন সদস্য নিজেকে মুসলমান দাবি করে ইসলাম এবং ইমানের সাথে যাদের সম্পর্ক রয়েছে তারা এই ধরনের কোন কাজ করতে পারে না কোন অবস্থায় ধরনের কাজ করতে পারে না এই বিষয় সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত কিছু কথা আপনাদের সামনে পেশ করব এরপরে ফতোয়ার যে মানে বিষয়গুলো আছে সেগুলো আমি এর হুকুম কি সে বিষয় সম্পর্কে আপনাদের সামনে আলোচনা করব দৃষ্টি আকর্ষণের মধ্যে কিন্তু আমার খোদবার আলোচনা একটু মানে পরে আসতেছি দৃষ্টি আকর্ষণের মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট এই জন্য আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই প্রথমে যে বিষয়টি সেটা হলো ইসলাম মূলত ভালোবাসার বিষয়টি সুনিশ্চিত নীতিমালার মাধ্যমে সেটাকে নিশ্চিত করেছেন ভালোবাসা ইসলামে অবাধ ভালোবাসা যেটাকে বলা হয় থাকে ওপেন ভালোবাসা যেটাকে বলা হয় থাকে বা সোজা কথায় অনুমোদিত ভালোবাসা যেটাকে বলা হয় থাকে আপনার লাইসেন্স নাই আপনি গাড়ি চালানো শুরু করে দিয়েছেন অনুমোদন ছাড়া এক্সিডেন্ট করবে নিজের ক্ষতি হবে এই ভালোবাসা মূলত তথা গতিতে ভালোবাসা এটি সমাজে টিকে না এবং এই কারণেই এই ভালোবাসার উপর প্রতিষ্ঠিত যত মানে ব্যবস্থাপনা আছে সমস্ত ব্যবস্থাপনাই মূলত ভঙ্গুর ভেঙে যায় দেখেন না এই তথাকথিত ভালোবাসার যে সমস্ত বিয়ে হয়ে থাকে শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে এগুলো আর কয়েকদিন পরে আর চলে না কারণ হলো এগুলোর সব কিছুর ফুয়েল হচ্ছে এগুলোর মানে চালিকা শক্তি হচ্ছে ওই মানে নিজের মনের মধ্যে যতটুকু আবেগ তৈরি হয়েছে এই আবেগ আবেগটা যখন স্তিমিত হয়ে যায় থেমে যায় তখন আর এই ভালোবাসা চলে না কিন্তু ইসলাম এই ভালোবাসাকে স্বীকার করেনি আল্লাহ সুবাহ ইমানদারদের ভালোবাসার কথা কোরআনে ক্রিমের সুরা বাকার একশো পঁয়ষট্টি নম্বর আয়তের মধ্যে স্পষ্ট করে বলেছেন যারা ইমানদার যারা ইমানদার তারা সবচেয়ে বেশি আল্লাহ রাবুল আলমিনকে ভালোবাসে এই ভালোবাসার উপর ভিত্তি করে মূলত ইসলাম যত ভালোবাসাকে দিয়েছে সবগুলো এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হতে হবে আপনার স্ত্রী পুত্রের ভালোবাসা আপনার পরিবার পরিজনের ভালোবাসা আপনার পাড়া প্রতিবেশীর ভালোবাসা আপনার অন্য যত মানে সংশ্লিষ্ট যে ব্যক্তি আছে তাদের ভালোবাসা সমস্ত ভালোবাসার আপনার মূল ভিত্তি হতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিনের ভালোবাসা এই জন্য ভালোবাসা পুরাটাই হতে হবে আল্লাহ রবুল আলমিনের জন্য আল্লাহ রবুল আলমিনের ভালোবাসার অধীনেই মূলত আল্লাহ রবুল আলমিন আমাদেরকে ভালোবাসার অনুমোদন দিয়েছেন কিভাবে আর তোমাদের মাঝেই এই ভালোবাসাকে কিভাবে প্রডিউস করবে ভালোবাসার প্রোডাকশন একটা মানে কেন্দ্র তৈরি করে দিয়েছেন তোমাদের মাঝেই তিনি করেছেন ভালোবাসা সম্প্রীতি এবং দয়া এই দুইটাকে তোমাদের মাঝে ঢেলে দিয়েছেন এখানে উপর ভিত্তি করে যাদের অন্তরের মধ্যে ওই ভালোবাসা আসবে তারাই সত্যিকার ভালোবাসা লাভ করতে পারবে যেটি স্থিতিশীল হবে যে ভালোবাসাটা স্থিতিশীল হবে এমন কি হতে পারে যে কেয়ামতের পর পর্যন্ত সেটা কন্টিনিউ করবে যেটি একেবারে চিরন্তন জীবন পর্যন্ত কন্টিনিউ করবে এমন ভালোবাসার কথা ইসলামের মধ্যে বলা হয়েছে কিন্তু যদি এই ভালোবাসাকে প্রতীকি করেন এই ভালোবাসার নামে দিবস পালন করে ভালোবাসাকে দিবসের মধ্যে যদি আপনি নির্দিষ্ট করে দেন তাহলে এই ভালোবাসা আধু ভালোবাসা নয় এবং এটি কোনোদিন স্থিতিশীল হবে না আরেকটি বিষয় এই ভালোবাসার নাম দিয়ে 
তরুণ তরুণীরা বর্তমানে যেই অপকর্ম অবৈধ কর্ম এবং বেহায়াপনার মধ্যে লিপ্ত হচ্ছে এটা ভালোবাসার নামে মূলত বেহায়া দিবসে পরিণত হয়ে গেছে এটা সবচেয়ে আরেকটি বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে যে মানুষগুলো এখন আর ভালোবাসা দিবস তথা কথিত ভালোবাসা দিবস আর ভালোবাসা দিবস থাকেনি সেটি হয়ে গেছে মূলত বেহায়া দিবস যেটি ইসলামে অনুমোদন নেই